아는만큼 보입니다 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자 자 오늘은 낭만파의 거장이라고 하는 들라크루아의 박물관에 와 있는데요 바로 옆에 있는 생술피스 성당의 벽화를 주문 받자마자 그 벽화를 그리기 위해서 이 가까운 곳에 집을 얻고 여기서 들라크루아가 살다가 여기서 사망을 하죠 그래서 그 살던 집을 박물관으로 개조했는데 저와 함께 들라크루아의 박물관을 함께 가보시죠 구독 꾹! 좋아요 꾹! 루브르 박물관과 오르세 미술관에서 작가의 작품을 만나실 수 있는데요 대표작으로는 민중을 이끄는 자유라든가 사나나발의 죽음 또는 치오섬의 대학살 사건 이런 작품들이 있죠 19세기 프랑스 낭만주의의 거장으로 꼽는 들라크루아의 마지막 숨결이 머문 공간인데요 1847년부터 바로 옆에 있는 생술피스 성당의 벽화 작업을 주문 받는데 몽마르트 근처 노트르담 드 로레트 길에 작업실이 있었지만 거기에서 이 생수피스까지 왔다 갔다 하기에는 너무 멀다고 느끼던 들라크루아가 이 성당에서 가까운 이곳으로 1857년 12월 28일 날 이사해서 1863년까지 약 6년간을 여기서 살다가 죽게 되는데요 약 120평 규모의 아담한 정원에 자기 작업실을 만들어 놓고 굉장히 좋아했었다고 하네요 작업실과 소박한 정원을 바라보는 것은 항상 나에게 즐거움을 준다 라고 일기장에 쓰여진 이 문장에서 들라크루아가 얼마나 이것을 좋아했었는지 알 수가 있겠죠 종교, 신화, 역사에서부터 현실의 풍속, 인물, 풍경, 정물 등 다양한 소재들을 작품으로 승화시켰는데 벽화 장식을 포함해서 유화, 대생, 수채화, 파스텔화, 파나 등 방대한 작품을 제작하였죠 또한 그는 예술에 관한 깊은 생각과 관찰을 일기나 편지 등에 많이 기록해서 남겨놓은 것을 보실 수가 있고요 룩상부르구 정원에서 만나는 주율 달루 조각가의 작품을 통해서 20세기 예술가들에게 끼친 영향을 가늠해 볼수 있죠 들라크루아가 사망하고 나서 이 지역이 재개발 계획으로 낭만주의 거장의 마지막 창조 작업 공간이던 이 아파트가 사라질 위기에 처해지는데 1920년 말에 나비파의 거장 모리스드 드니를 주축으로 들라크루아 후원회를 만들어서 작가의 마지막 살던 공간을 구입하고 1932년에 화가가 사용하던 사물들을 전시하는 박물관으로 공개가 됩니다 살기 좋은 구역 한복판에 이사 오자마자 조용하면서도 아늑한 약 120평 규모의 정원에 땅을 복토하고 각종 나무와 다양한 종류의 장미나무를 심었으며 자신만의 작업실을 만든 것이죠 2012년부터 일본 기노시타라고 하는 기업의 후원으로 엄격한 고증을 거쳐서 화가 생전의 모습으로 복원한 정원을 방문할 수 있습니다 화가 살아 생전의 모습으로 복원한 계단을 이용해서 작가의 작업실에 들어서는 것은 참으로 감동적이죠 루브르 박물관과 오르세 미술관의 대작을 남긴 거장이 작업하던 공간에서 작가의 고민을 함께 느껴보시죠 입장료를 받지 않고 후원금으로 유지되던 이 박물관은 늘 재정적으로 어려움이 많았는데 1971년부터는 
국가의 지원을 받는 국립박물관이 되었고요. 2004년부터는 루브르 박물관에 예속되죠. 이때부터는 입장료가 유료입니다. 100프랑짜리에는 화가의 자화상과 대표적인 민중을 이끄는 자유가 새겨지는데 전세계 화폐 중에 유일하게 가슴을 드러낸 여인이 등장하는 지폐이다 보니까 이슬람 국가에서는 사용이 금지되었었다고 하네요. 고전적인 그리스나 로마 예술을 그냥 모방하기보다는 1832년 약 7개월 동안 모로코와 알제리, 스페인을 여행하면서 강렬한 색채의 영향을 받고 표현적인 분놀림으로 후대 예술가들에게 영향을 미치죠. 이곳을 방문하신 분은 가까운 곳에 위치한 생슬피스 성당에 천사와 싸우는 야곱, 신전에서 쫓겨나는 헬리오도로스의 모습, 악마를 물리치는 미카엘 천사장의 천정화를 놓치지 말고 꼭 보시기를 추천드리고요. 시청해 주셔서 감사드립니다. 구독은 무료인데요. 오른쪽 구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다. 테마 여행은 저희 알고 가자와 함께 하시기를 추천합니다. 프랑스 낭만주의의 거장 들라크루아의 마지막 살았던 들라크루아가 마지막 살았던 어, 집을 박물관을 만든 들라크루아의 박물관을 저와 함께 다시 가시죠. 오늘은 들라크루아의 낭만, 프랑스 낭만주의의 거장 들라크루아의 박물관을 안내하겠습니다. 같이 가시죠.